On va retrouver David euh, Abicard, l'espiègle David Abicard, qui oh. remonte la pendule de ses amours et qui la retarde aussi. Et le tout, vous allez l'entendre en musique. Bah ouais, mais c'est pas simple hein, de parler des amours de vieillesse quand on n'est pas encore complètement euh, vieux. C'est plus simple en fait de se souvenir de ses amours de jeunesse. Et d'ailleurs, les, les personnes âgées souvent se souviennent de leurs amours de jeunesse parce qu'on leur interdit, la société leur interdit d'être amoureux, euh, d'avoir du sexe, d'avoir des relations, euh, de s'exhiber, de se montrer sur les bancs publics. Alors moi, évidemment, pour me souvenir de mes amours de jeunesse, c'est assez facile. Je demande, je demande au producteur de l'émission, au réalisateur, de mettre un vieux 45 tours. Et tout de suite, je me souviens de, de, mes, Thomas. de mes amours de jeunesse, DJ Thomas. Et là, c'est facile, on se souvient, on est en 82, on a du poil au menton. Enfin, moi, j'avais un Bermuda, c'était la boîte de la plage. Et puis, j'ai rencontré comme ça Cindy... On s'est roulé des patins toute la nuit et puis elle a disparu et je me suis retrouvé gros gens comme devant. Donc ça, c'est les amours de jeunesse, mais les amours de vieillesse. Comment voulez-vous que quelqu'un comme moi puisse les anticiper Alors je vais, faire un, je vais faire un petit effort. Je vais faire un petit effort. Je vais imaginer qu'on est en allez, 2045, 2050. J'aurai ouais, 86, 90 ans. La même, victor, la, la même vigueur que Victor Hugo, qui malgré l'âge de ses artères jouait encore les coques de bruyère avec les femmes de chambre. Imaginons donc que j'ai une petite comédie aussi de 78 ans et qu'on soit comme ça sur un banc aux Espérides en 2040. Alors Marguerite, tu la digères ta compote Oh ben ça Dis donc, tu veux pas mettre ta main là J'ai bien l'impression que mon genou est coincé. Oh ben ça et puis on attendrait comme ça les visites des enfants, les enfants qui viendraient pour nous engueuler, nous interdire de coucher ensemble, nous séparer. Et puis les enfants repartiraient et on se remettrait ensemble. Et puis le temps passerait et on se dirait « c'est quand même emmerdant les espérides en 2045 ». Et donc la Marguerite sortirait de son sac un iPod, un vieux truc de 2005, un vieux gadget, un vieux truc dans lequel on écouterait les tubes qu'on aimait dans notre jeunesse. Et la Marguerite se serait repartie <rire> 